ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి నాగేశ్వర్ గారు ఈరోజు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం జరగబోతోంది మరికొద్ది గంటల్లోనే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ కాబోతోంది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత నింగిలోకి రాకెట్ దూసుకుపోతుంది ఏమిటంటారు చంద్రయాన్ టూ ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఈ ప్రయోగం వల్ల భారత్కు అనుగురేటటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటారు అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కనుక ఇది ఈరోజు కాదు అయితే ఈ చంద్రయాన్ వన్ అంటే సరిగ్గా ఒక దశాబ్దం క్రితము భారతదేశం చంద్రయాన్ను ప్రయోగించి చంద్రమండలానికి చేరిన నాలుగవ దేశంగా ప్రపంచంలో నిలబడింది అయితే ఈ చంద్రయాన్ వన్ పైన ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకుంటే మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోవర్ అంటే ఆ చంద్రమండలం నుంచి మండలాన్ని ప్రదక్షిణలు చేసేటి ఒక ఆర్బిటర్ నుంచి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ విడిపడి చంద్రుడిని గట్టిగా సర్ఫేస్ ఉపరితలాన్ని తాకినప్పుడు వచ్చినటువంటి పరిశోధనల ఫలితం ఇంపాక్ట్ ప్రోబర్ అంట దీనితో పాటు మూన్ మినరాలజీ మ్యాపర్ అని ఇది ఎం త్రీ అనే నాసాకు చెందినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా ఉంది దీంతో పాటు మనకు సింథటిక్ అపాచర్ రేడార్ అని ఒక మూడవ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది మన ఇస్రోది ఈ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా చంద్రుని పైన నీటి ఆనవాళ్ళను కనుక్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి అందులో మూన్ మినరాలజీ మ్యాపర్ నాసా ద్వారా కంక్లూజివ్గా చంద్రుని పైన నీరు ఉంది అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీన్ని అమెరికాకు చెందిన నాసా కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది అంటే చంద్రాయన్ వన్లో ఉన్నటువంటి నాసా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిన మూన్ మినరాలజీ మ్యాపర్ ద్వారానే మేము నీటి ఆనవాళ్ళను కంక్లూజివ్గా కనుక్కున్నామని అంతకుముందు నీరు ఉండవచ్చు అని కొన్ని పరిశోధనలు వ్యక్తం చేసినా కూడా కంక్లూజివ్గా ఖచ్చితంగా నీటి ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయనేది కనుక్కోలే ఇప్పుడు ఈ చంద్రాయన్ టూ ద్వారా ఆ నీటి ఆనవాళ్ళ గురించి నీరు ఎంత వేరకు ఉంది ఎంత ఉంది ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది మరింతగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తానికి ఉపయోగపడుతుంది చంద్రాయన్ టూకి వచ్చేవరకు ఏమవుతాయంటే మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒకటి ఆర్బిటార్ అది చంద్రుని చుట్టూ తిరుగుతూ విమేజ్ తీస్తుంది రెండవది ల్యాండర్ దీని పేరు విక్రమ్ అని పెట్టాడు విక్ ప్రఖ్యాత రోజసి పితామహుడు రోజసి శాస్త్ర విజ్ఞాన పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అయిన విక్రమ్ సారాభాయ్ పేరిట పెట్టారు ఈ ల్యాండరు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో జరిగిన పరిశోధనలన్నీ కూడా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయలేదు చంద్రుని పైన సో చంద్రుని పైన మెల్లగా దిగి ఆ చంద్రుని పైన ఉన్నటువంటి ఉపరితలాన్ని పరిశీలిస్తుంది దీంతో పాటు ఆ ల్యాండరు రోవర్ను విడుదల చేస్తుంది రోవర్ పేరు ప్రజ్ఞాన్ పెట్టారు వివేకము అని విజ్డమ్ అని సో ఈ రోవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే చంద్రుని ఉపరితలాన్ని కెమికల్ అనాలిసిస్ దాంట్లో ఉన్న ఖనిజ నిక్షేపాలు ఏంటి రసాయనకాలు ఏంటి అని ఇప్పుడు చంద్రాయన్ వన్ ద్వారానే నీటితో పాటు మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సిలికాన్ లాంటి లోహాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలిసింది ఇప్పుడు దీని మరింతగా మినరాలజీ ఏంటి చంద్రుని యొక్క ఖనిజ స్వభావం ఏంటి చంద్రుని పైన ఉన్నటువంటి ఉపరితల వాతావరణ స్వభావం ఏంటి చంద్రుని పైన నీరు ఏ స్థాయిలో ఉంది ఇతర ఖనిజాలు ఏవేవి ఉన్నాయి అనేది స్టడీ చేస్తుంది ముఖ్యంగా చంద్రుని సౌత్ పోల్ ప్రాంతం అంటే ఈ ప్రాంతంలో మనకు ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఈ ప్రాంతంలో దిగి పరిశోధనలు జరిపిన వాళ్ళు లేరు సో చంద్రాయన్ వన్ ప్రత్యేకతనే ఇతర అన్ని దేశాల కన్నా ఎక్కువ భాగం చంద్రుని విమేజ్ తీ తీసింది ఇప్పుడు చంద్రాయన్ టూలో సంక్లిష్టమైన సౌత్ పోల్ పైన మనం అడుగు పెట్ మన మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అడుగు అడుగు మోపుతున్నాయి సో ఈ చంద్రాయన్ టూ ఏంటంటే చంద్రునికి ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటంటే చంద్రుని తన చుట్టూ తాను తిరగటానికి భూమి చుట్టూ తిరగటానికి దాదాపు ఒకే సమయం పడుతుంది ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది దీనివల్ల జరిగే పరిణామం ఏంటంటే ఎట్ ఎ స్ట్రెచ్ పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్రుని పైన సూర్యకాంతి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సగం కొన్నిసార్లు పెరుగుతుంటుంది తగ్గుతుంది అనుకోండి లాంగెస్ట్ డే ఉంటుంది షార్టెస్ట్ డే ఉంటుంది మనకు ఈ సూర్యరశ్మి భూమి మీద పడుతూ ఉంటుంది అందుకే మనకు డే అండ్ నైట్ ఒకరోజు కలిస్తే రాత్రి పగల కలిపి ఒక రోజు అంటారు కానీ చంద్రునికి వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఫోర్టీన్ ఎర్త్ డేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ మూన్ డే అంటే భూమి పైన పద్నాలుగు రోజులు చంద్రుని పైన ఒకరోజు అంటే కారణం ఏంటంటే చంద్రుని పైన కంటిన్యూస్గా ఎట్ ఎస్ టచ్ పద్నాలుగు రోజులు లైట్ ఉంటుంది పద్నాలుగు రోజులు ఉండదు సో దీనివల్ల ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చంద్రుని పైన సూర్యకాంతి పడే సమయానికి సెప్టెంబర్ ఆరున 
మన ఈ ల్యాండరు రోబరు చంద్రుని పైన దిగుతుంది దిగిన తర్వాత ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు అది పనిచేస్తుంది కారణం ఏంటంటే అక్కడ మనకు ఎనర్జీ ఉండదు ఇంధనం మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకోలేం కదా చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది అందువల్ల అది సోలార్ ఎనర్జీ అంటే సన్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకొని పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ సోలార్ ఎనర్జీ ఉండాలంటే సన్లైట్ ఉండాలి అందువరకు దీని లైఫ్ పీరియడ్ పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుంది పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే సన్లైట్ ఉండకపోవడం వల్ల చంద్రుని ఉపరితలం పైన మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ టెంపరేచర్ ఆ కోల్డెస్ట్ టెంపరేచర్ని తట్టుకొని ఈ ల్యాండరు రోవర్లు కనుక ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులకు పనిచేస్తే అది బోనస్ ఇస్రోకు అది చైనా అమెరికాకు చెందినటువంటి లూనార్ మిషన్స్ ఈ ఈ చలిని కూడా భరించి కోల్డెస్ట్ టైంని కూడా భరించి తర్వాత పనిచేసినటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన మనవాళ్ళు మాత్రం ఈ ఫోర్టీన్ డేస్కు ఈ ల్యాండర్ను రోవర్ను పనిచేయించడానికి డిజైన్ చేశారు ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ కూడా తట్టుకొని తర్వాత కూడా పనిచేస్తే సంతోషమే మనకు బోనస్ అవుతుంది ఇక ఆర్బిటార్ మాత్రం వన్ ఇయర్ వరకు పనిచేస్తుంది మనకు చంద్రాయన్ వన్ సుమారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ బిఫోర్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ఆఫ్ చంద్రాయన్ టూకు మన ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీంట్లో అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఒకటి ఇది మనకు ఒక అమెరికా మిషన్తో పోలిచ్చిన ఇతర యూరోపియన్ యూనియన్ మిషన్తో పోల్చిన చాలా తక్కువ ఖర్చు నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్కి మాత్రమే తయారు చేస్తాం సో మనకి ఇవాళ పత్రికల్లో వచ్చే అవతార్ సినిమాలో వన్ థర్డ్ కూడా కాదు ఇది అని సో ఇలా ఒక హాలీవుడ్ సినిమాకు పెట్టే ఖర్చులో సగం లేదా వన్ థర్డ్ ఖర్చుతో ఒక చంద్రమండల యాత్ర చూస్తూ మనకు వెళ్తున్నాం సో ఇంకా అంత దాకా ఎందుకు మనం సింపుల్ కంపారిజన్ చేస్తాను మన భారతదేశంలో ఏదైనా ఒక అధికారి పైన ఏసీపీ దాడి చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఆస్తులు వంద కోట్లు ఉన్నాయి రెండు వందల కోట్లు ఉన్నాయని చెప్పి మనకు పత్రికల్లో వస్తాయి అంటే ఒక్కరిద్దరు అవినీతి జలగల్ని ఏసీబీ పట్టుకుంటే అయ్యి వచ్చేటువంటి ఆదాయం కనిపించేటువంటి ఆస్ అక్రమ ఆస్తులతో సక్రమంగా చంద్రన మండల యాత్ర జరిపిస్తాం అది ప్రత్యేకత నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్లో ఇంత లోయెస్ట్ చంద్రాయన్ వన్ కూడా మనము వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద నాసా ఎక్స్పెండిచర్ అంటే నాసా పెట్టిన ఖర్చులో పది శాతం మేరకే పెన పెట్టాం సో ఇది మన ప్రత్యేకత ఒకటి రెండవది సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ జూలై సిక్స్టీన్ అనుకుంటా సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై పదహారు అనుకుంటా మనకు అపోలో మిషన్ చంద్రుని పైన అడుగు మొప్పటానికి వెళ్ళిన అపోలో మిషన్ జూలై ఇరవై నా అడుగు మొప్పినట్టు గుర్తు నాకు అంటే సుమారు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో అమెరికా సోవియట్ యూనియన్లు చంద్రమండల యాత్రలో పోటీ పడ్డాయి ఈరోజు భారతదేశము చైనాలో పోటీ పడుతున్నాయి అంటే ద వరల్డ్ హెస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ సెంటర్ సోవియట్ యూనియన్ కాంపిటీషన్ టు చైనా అండ్ ఇండియా కాంపిటీషన్ చాలామందికి ఒక అర్థం కానీ ఏంటి ఎందుకు మరి ఇంతవరకు చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఒకటి మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది ఎన్ని కోట్లు ఇప్పుడు మనకు ఒక కేంద్ర బడ్జెటే సుమారు ముప్పై లక్షల కోట్ల వరకు కూడా పోతుంది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఐదు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల కోట్లు సో ముప్పై ఇరవై ఐదు లక్షలు ముప్పై లక్షల కోట్లు కేంద్ర బడ్జెట్ ఉంటే అందులో ఒక వెయ్యి కోట్లు అంటే అది ఒక నెగ్లిజిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకటి మన స్పేస్ మిషన్ యొక్క టెక్నాలజికల్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం వంద మీటర్ల పరుగు పందం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఒకరోజు మనం పది కిలోమీటర్ల పరుగు పందం ప్రాక్టీస్ చేసామనుకోండి మన స్టెమినా పెరుగుతుందా లేదా అలాగే ఇప్పుడు ఇస్రో ఈ చంద్రమండలం అనే వరకు ఒకటి చంద్రుడు భారత ఈ విశాలమైన విశ్వములో మనకు అతి దగ్గరగా ఉన్న అంతరిక్ష ఆబ్జెక్ట్ ఇది అంటే కంపారిటివ్లీ నియరెస్ట్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ అది కానీ నియరెస్ట్ అంటే అర్థం మన హైదరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్ అని కాదు కదా హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ కూడా కాదు వాషింగ్టన్ కూడా కాదు నియరెస్ట్ అన్నా కూడా కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరం సో అందువల్ల ఈ అంత దూరము ప్రయో మనము రాకెట్లను ప్రయోగ ఇప్పుడు జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ ప్రయోగిస్తున్నాం ఉపగ్రహాలను కూడా జిఎస్ఎల్వి ద్వారానే ప్రయోగిస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఈ సుదూర అంతరిక్ష యానం డీ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్ అంటారు ఇది మనకి ఎప్పుడైతే అలవాటు అవుతుందో మాస్టర్ వీ విల్ మాస్టరింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఇస్రోతో పాటు అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు సాంకేతిక విద్యా సంస్థలు పరిశోధనా సంస్థలు పరిశ్రమలు ఇండస్ట్రీ ఇవంతా కూడా ఈ టెక్నాలజీని పెంచుకోగలిగారు అందువల్ల ఇది డీ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్కు మనకు ఒక నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండవది ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఇది నియరెస్ట్ సెలెస్టియల్ బాడీ అంటే అంతరిక్షంలో భూమికి దగ్గరగా ఉన్నది దాని తర్వాత అంగారగ్రహం 
వీటి పైన వెళ్ళడం ద్వారా రేపు ఇంకా అంతరిక్ష విశ్వాంతరాల్లోకి వెళ్ళే వరకు సో మరింత డీప్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్ జరపాలి అంటే ఇంధనం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అందువల్ల చంద్రుని పైన మనం దిగి అవసరమైతే ఇప్పుడు సోలార్ ఎనర్జీతో రీఛార్జ్ చేసుకొని ఇంకా డీప్ స్పేస్లోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా విశ్వంలో ఇప్పుడు ఎక్సో ప్లానెట్స్ అని రకరకాల కొత్త కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి సో మూన్కి ఏంటంటే కంపేరిటివ్లీ ఎర్త్తో ఒక రిలేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది చాలా తేడా ఉంటుంది బట్ కొంతన్నా రిలేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కనుక మూన్ను స్టడీ చేయడం ద్వారా ఇతర ఆబ్జెక్ట్స్ను స్టడీ చేస్తానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఇతర గ్రహాల పైన ఇతర ఉపగ్రహ గ్రహాల పైన కానీ ఇతర అంతరిక్ష ఆబ్జెక్ట్స్ పైన కానీ భారతదేశం కానీ ప్రపంచంలో మానవుడు జీవించాలంటే హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ జరపాలంటే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ ఎర్త్ ఇప్పుడు ఎర్త్ మీదనే మనకు మానవుడు ఉన్నాడు ఇంకెక్కడా లేడు అని ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏలియన్స్ ఉన్నారని ఇతర గ్రహాంతర వాసులు ఉన్నారని ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ ఫిక్షన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్యూర్ అయితే మనం చెప్పలేము ఒకవేళ మానవుడి సం జీవించడానికి అనువుగా ఉన్న ఇంకా ఏదైనా సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా అని మనం వెతుకుతున్నాం ఎందుకంటే భూమి పైన మనం నదులను క్లోజ్ చేస్తున్నాం భూ ఖనిజ నిక్షేపాలు తోడేస్తున్నాం అడవులను అంతరించేస్తున్నాం భూమిని మనం మనమే నాశనం చేసుకుంటున్నాం అప్పుడు మనం హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్ ఇంకెక్కడైనా ఉందా హ్యూమన్ కాలనీస్కి అవకాశం ఉందా అంటే అది చంద్రమండల చంద్రుడు అంగారకుడు మీరు ఒక రెండు వందల ఏళ్ళ క్రితం ఎవరమైనా ఊహించామా మీ బిడ్డ పెళ్ళైందట కదా అల్లుడు ఎక్కడ చేస్తాడు అంటే అమెరికాలో పనిచేస్తాడని చెప్పారు ఎవరన్నా రేపు ఇంకొక రెండు వందల ఏళ్ళ తర్వాత మీరు గ్యారంటీగా ఇవ్వగలను మీ అల్లుడు బిడ్డను ఎక్కడికి ఇచ్చానంటే మా కూతురు చంద్రమండలానికి ఇచ్చామండి మా కోడలో మా అంగార గ్రహ వాసి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అంగార గ్రహం మీద ఉంటారు అని మనకి ఇవాళ ఇది ఫిక్షన్లా కనబడచ్చు కరెక్ట్గా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్రితం అదే జరిగింది కదా నేను ఇంతకుముందు ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పేవాడిని బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చినాక తొలి ఖైదీని మనకు ఆస్ట్రేలియాకి పంపించారు పడవలో ఎనిమిది నెలలు పట్టింది ఇవాళ ఎనిమిది నెలలు వాళ్ళలో మనం అంగార గ్రహం చేరుకుంటున్నాం సో అందువల్ల ఎనిమిది నెలలు అంగార గ్రహం చేరుకుంటున్నాం రేపు ఇంకా టెక్నాలజీ పెడితే ఎనిమిది గంటల్లో చేరుతాం అందువల్ల రాబోయే పరిణామాలు ఏంటంటే హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ కూడా ఇక్కడ స్కోప్ ఉంది దీంతో పాటు భూమిపై అంతరించిపోయేటువంటి అనేక ఖనిజాలు అక్కడ దొరకచ్చు చంద్రుని పైన పుష్కలంగా హీలియం ఉందని అంటున్నారు కొన్ని అంచనాల ప్రకారం అయితే ఒక టన్ హీలియంతో ఒక ఏడాది పాటు భూమి భూమి పైన ఉన్న మొత్తం విద్యుత్ అవసరాలు తీర్చొచ్చాయి అయితే ఒక టన్ ఇక్కడ తీసుకురావడం అంత సులభం కాదు దీనికి ఎంత ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది లెక్క అందువల్ల ఇలాంటి ఒక మిస్టరీస్ అంటే రోజసి రహస్యాలు ఛేదించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఖనిజ నిక్షేపాలను అన్వేషించడానికి ఉపయోగపడుతుంది భవిష్యత్ హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అన్నిటికీ మించి గగనాంతరాల్లోకి పరిశోధన జరపడానికి డీ స్పేస్ ఎక్స్ప్లరేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు చంద్రాయన్ టూ తర్వాత గగన్యాన్ రాబోతుంది అంటే దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ హ్యూమన్ స్పేస్ మిషన్ అంటే మన తొలి భారతీయుడు విశ్వంలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు సో ఇది దీని గగన్యాన్ అంటాం మనం అంతకుముందు రష్యా సహాయంతో మన రాకేష్ శర్మ అంతరిక్ష యానం చేశారు సో దీంతో పాటు ఒక పర్మనెంట్ ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు అమెరికా అది రష్యా అది స్పేస్ స్టేషన్ ఉంటాయి అలా ఇండియన్ స్పేస్ స్టేషన్ కూడా పెట్టబోతున్నాం రేపు భవిష్యత్తులో స్పేస్ టూరిజం కూడా పెరగబోతుంది అంటే రోజసి రంగంలోకి పర్యాటకులు వెళ్ళి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంతరిక్షంలో హోటళ్ళు నిర్మిస్తున్నారు అంతరిక్ష టెక్నాలజీ యొక్క లాభాలు ప్రజల కూడా ఉంటుంది మీకు ఒకటే ఉదాహరణ చెప్తాను అంతరిక్షంలో అత్యంత లైట్ తేలికైనటువంటి మెటీరియల్స్ వాడాలి ఆ టెక్నాలజీని ఇవాళ మనం కృత్రిమ అవయాల్లో వాడుతున్నాం ఒకప్పుడు ఒక కాలు కృత్రిమ కాలు చేయో కాలు అంటే చాలా వేట ఉండేది ఇప్పుడు ఆ అంతరిక్ష టెక్నాలజీ అంతరిక్షంలో అవసరాల కొరకు రూపొందించిన అతి తేలికైన మెటీరియల్స్ను లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్స్ను ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్కి వాడుతున్నాం ఇలాంటి అనేక ప్రయోజనాలు మనకు చంద్రమండల యాత్ర వల్ల ఉంటాయ